Добрый день, дорогие друзья. Всем огромный салам алейкум из солнечного Азербайджана. Вы, наверное, задумались о том, чем же я тут занят. А сегодня у нас будет мясо. Пять с половиной килограмма говядины. Мы будем его запекать под землей на углях в фольге. Не переключайтесь. А теперь перенесемся на день ранее и посмотрите, какой я сделал маринад. Правда, это блюдо я готовлю первый раз по одному очень хорошему рецепту. Посмотрим, что из этого получится. Сегодня мы будем с вами готовить, точнее не сегодня, а завтра. Сегодня у нас будет мариновка. Мы будем с вами тушить огромный кусок мяса в фольге под землей. У нас сегодня говядина 5,5 килограмма. Для приготовления огромного куска мяса нам обязательно нужно его промариновать. Ну что, приступим к мариновке. Возьмем терку, лук. Поспорил, друзья, что смогу приготовить. Данный рецепт я использую первый раз. Надеюсь, что у меня получится. Лука, думаю, хватит. Перейдем к чесноку. Чеснок тоже хорошенечко натрем. Пустим через терку. Добавим лимончика. Одного будет достаточно. Пусть косточки попадают. Все равно нам этот маринад завтра нужно будет убирать с мяса. Он нужен нам для того, чтобы мясо хорошо смягчилось. Добавим смесь перцев. Кориандр. И немного соли. Соль еще будем добавлять завтра. Доведем все до однородной массы. Добавим наш маринад. Грамм 50 растительного масла. И все хорошенечко перемешаем. Я думаю, будет очень вкусно. Повторяюсь, друзья. Первый раз готовлю такой огромный кусок мяса на углях, в фольге, под землей. Будем готовить где-то 5-6 часов. Будет интересно. Хорошая каша получилась. 5,5 килограмм. Это не шутки. Наш маринад готов. Отправим на 12 часов в холодильник. А завтра будет бомба. Все, угли готовы. Приступим. Обернем наш огромнейший кусок мяса. Сначала нужно будет от маринада чуть-чуть избавиться. Фольги не жалеем. Будем делать несколько слоев. Фольгу я выбрал толстую, чтобы мясо хорошо в нем протеклось. Красота! Супер тушенка получится. Опять же повторяюсь, делаю это первый раз. Не знаю, как получится. Посмотрим, что из этого выйдет. И отправим томиться, тушиться, париться, как еще правильно это назвать. Ровно на 5 часов. Сильно закапывать не будем. Придется долго откапывать. И сверху поставим наши дровишки, чтобы постоянно было тепло. 5 часов мы будем это поддерживать. 
Повторяюсь, друзья. Это очень сложный рецепт. Да, его можно будет приготовить дома в духовке. 5-6 часов тоже для этого хватит. Температура, я думаю, что 180 градусов достаточно. Но мы любим экспериментировать. Дрова рубить лень. Будем вот так огромные ветки кидать. Главное нам, чтобы было тепло там. Прошло три часа. С нетерпением жду. Весь день голодно сидел, ждал, чтобы это мясо приготовилось. Еще чуть-чуть потерпим. И будет феерически, бомбически. Прошло пять часов. Посмотрим, что у нас получилось. Главное не повредить наше мясо. Дадим нашему мясу отстояться 30 минут. И дальше будем смотреть, что получилось. Прошло 30 минут. Будем смотреть. Друзья, я не использую соусы, потому что люблю натуральный вкус мяса. Но для вас я сделаю отдельную рубрику и покажу разные виды соусов, как нужно правильно их готовить и к чему нужно их использовать, к какому блюду. А сейчас я буду кушать. Друзья, мы готовили 5 часов, я ждал этого весь день. Это просто шикарно. Просто нет слов, это бомба. Дорогие дамы, порадуйте своих мужчин. Вы можете это приготовить в домашних условиях, в духовке. 180 градусов, 5 часов и настоящего мужское блюдо. Приятного аппетита. Не забывайте подписываться на меня. Я еще много интересного вам скажу. А сейчас... Убейте камеру, я буду кушать. Просто бомба.